所有人注意了，实行 A 计划。大胆，大胆，你雷区没有问题吧？放心吧，都是我一一改造过的。狙击组准备，准备硬性击杀。收到。情况：公里四分之一强，偏左两分，射程八百码，目标移动。狙击组。通过命令，三、二、一，行了，没退步。那当然。第二辆，射程六百码，风力四分之一强。收到。全体戒备，用埋伏！大胆，大胆！发现反坦克分队，车队停止前进。什么情况？全速前进！我们的指挥系统被入侵了。停止前进，迅速布阵。快，快快切断他的信号！部队分队，全体出击！
先走。你说什么话呢？林总，咱都得学着。杨总，一起走。怎么行了？走，走啊！吓我一跳，你臭小子！其他人呢？没看见。怎么就你自己啊？我去黑蓝军的电台了。你没事吧？没事，没事。江班长，哎，周五赵母呢？没看见。赵母呢？门神，所有人上车，撤。各车注意，全速前进，务必在二十分钟之内到达三号区域。一个小小的突击骚扰，坏了整个作战计划。营长，敢这么干的，一定枭狼特战队，打起来不要命，跑起来也不要命。
了，就是牺牲了。小狼特战队扭转了整个战场局面。首长，蝎子不大，毒性可不小啊！战争史上，不相而战的故事从来没有间断过上演。面对着突如其来的打击，蓝军的装甲部队完全不知道如何应对。报告总指挥，装甲大队改由西路，接近三号阵地。一支装甲大队被一支特战分队牵制了二十多分钟，简直是笑话！队长，咱的部队啊，千里机动，来到这人生地不熟的茫茫戈壁。事儿可能我现在跟您提不太合时宜，不过我还是想提一下。哎，参演前，刘旅长找我聊过一次，说想让我去他们的侦察营。这支侦察营是全新组建的，所以我想啊，你啊，就别想了，我不同意。老师，我想到一线去带兵。今天打败装甲大队的，是我的学生，也是你的同学，天高。我的学生贺天高，今天打败了他军校教员何玉凯，还有他的老同学向北。<笑>你说我，哎，你说我是该感到高兴呢，还是该感到？
羞耻。嗯，老师，上军校的时候，贺天高就不比我强。嗯，今天呢，我向北也未必比他弱。嗯，只要他在这个战场上，我有信心能找到他。我何旅长，不会像刘旅长那样，给你一支钢组建的侦察营。呃，没侦察营没事，您看能不能这样给我几个？不是，小，小梅，我告诉你，要不是因为你是个人才，就你三番五次的要求调走，我何必看过一个让你专业咱们现在的处境啊，就像一九四四年年底在巴斯托尼，德军围困美军，一个字儿，饿。等着，我给你们找吃的去。小心点，班长，注意安全啊！注意警戒，班长，小心点。真得跟你说声对不起。哎，别啊，你别跟我说对不起，应该是我跟你说对不起。别的，咱都是兄弟了。啊，你还知道是兄弟啊？啊？话说回来了啊，兄弟归兄弟，这次演习结束之后啊，这处分估计跑不了了。你要给我处分啊？那怎么着？你怪我了？命令你不听。让你撤你不撤，说几遍了？狼头，不能啊！大胆可是立了功的，要是没有他的地雷阵，咱们根本拿不下装甲大队。打仗为了立功啊！啊，你第一天当兵啊？说多少遍了？要立功也可以，你上别地儿去，反正我这儿不行。放水哈，老人家，饿坏了吧？哥几个也饿了，要不然你这蛇就给我们留下。但是你人也要留下
服吗？欺负老兵，啊？是不是不尊重老兵？还叫我老棒子？我告诉你们，我叫甄志国。老老实实在这待着，等着岩石定位自救系统来救你们。肉来了，病王班长，你回来了。小梁，哎，考了，好。大胆，你帮着小梁一块考。大胆，大胆哥，大胆哥，肉来了。哎，喝水。谢谢班长。春香，怎么回事啊？狼头说要给大胆处分。啥？这立了功。还得受处分。这样，我跟石大胆一块执行任务，要处分把我一块算上。老班长，您这话什么意思啊？帮他做说客？那劝劝我是不是？我不是劝你，这石大胆他不想输，不想让肖郎输，他他不想让我带着一场败仗回家。这兵可不是这么带的，都是出生入死的兄弟。你这么做失了人心。邓志国，老班长。老班长，有些话是您跟我说的。你说战友是什么？战友是我们的枪，是我们的眼睛，是我们的后背。想在这个战场上活下去，战友，战友是我们最后一道防线。就把这些兄弟拧成一股绳，变成一个人，无非就是两点：一是默契，二是纪律。这话是您跟我说的，我都记着，您别忘了。天亮，哎，刚想起个事儿。怎么了，大胆哥？我的火柴给丢了。我这还有两根。哎呀，我就知道你小梁就是我们的军需品啊！大胆哥，你不能瞧不起军需品。谁瞧不起你了？一九九八年洪水的时候，我爸妈都没了。那时候我还小，奶奶说。我是吃着抗洪部队的军需品养活的，所以就叫梁军需了。哦，呃，呃
，对不起啊，我不是那意思。行，哎呀，要是哥能在肖郎继续待下去，以后啊，你就给哥当搭档。啊？啊什么啊？奶奶，等眼前回家，咱们拍一百张照片，都洗出来哎呀，老班长，哎呀，我没事儿哎。哎呀，倒是你欠我一个大人情，我这可是背负着一个处分的代价，把你这尊佛给高高兴兴送走的。哈哈哎，我是走了，你小子以后啊多长点心，啊。都说这肖郎的祖坟上。长着一棵酸枣树，没错，这一撮撮的全是刺儿头，谁刺儿？都是刺儿头、哎。这话没毛病啊。要说咱们肖郎啊，最大的刺儿头就是柴福处长，这第二个就是属你贺天高。哎，班长，这我要刺儿头的话，那您就是枣树呗。<笑>肉来了，肉好了，哎哎哎，来来，肉好了，给我给我留一点，坐着不能吃啊。抓紧时间啊！给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我给我来，快！我是肖郎一号，我是肖郎一号。郎头，有情况。哎，虎口台附近，我军一架运输直升机被蓝军击落，他们携带有重要情报，命令你部迅速展开救援行动。虎口台附近有咱们小分队，放心吧，保证完成任务。好，立即行动。通知教导员，在虎口台组兵营。是。肖郎二号，肖郎二号，我是肖郎一号，立即到虎口滩展开救援行动，任务简报会马上发送至你的控制终端。搜索虎口滩地形图。是。有任务。对，虎口滩营救行动。可算来任务了。再这么窝着，都给我窝出毛病来了
。大家收拾装备，行动方案一会儿发到大家的个人终端，出发。不对劲儿啊！请你下车，前三角队形，搜索前线。终于等到你们了，请报安全。安全。根据我们掌握的情报，这附近应该有蓝军重要的作战单元。狮子，到。勘察周边，摸清情况。是。哎，铁队，任务已经完成了，撤啊！廖导员，你带人护送飞行员和情报先回营地。从这儿到这儿，重点侦查。报告，派去悬崖下边搜索红军飞行员的队伍，联系不上。会不会是特战旅的人摸上来了？扩大搜索范围，务必找到红军迫降的飞行员，拿回情报。是。
，歇的不够，悬崖顶部发现大功率电台。收到，归队。明白。肖郎一号，肖郎一号，我是肖郎二号。肖郎一号，收到，警长。情报安全，并发现虎口滩峭壁上有蓝军的重要目标。确定吗？我们发现了大功率电台，应该是指挥部。这样。让教导员带着飞行员赶紧撤离，两个小时之内我们到达指定区域，合力渗透，一定把它拿下。是。对了，那个峭壁有多高？目测二十五米左右。二十五米，你带人上去，等我命令。是。天高，我是陈斌，发动突袭，必须先请示指挥部。旅长那边我来请示。小梁，到。报告指挥部，我们发现重大目标，很可能是蓝军指挥部。是。根据肖郎反馈回来的情报，何天高有重要发现，这里极有可能就是何玉凯的指挥部。如果攀上这个峭壁，那何玉凯将成为瓮中之鳖。两位领导，这是峭壁，这可是峭壁呀、啊！万一要是把谁摔下来了，那可是重大伤亡事故。出了事故，谁的决定，谁的责任？雷队长，毕竟只是演习，我个人认为攀峭壁确实冒险了。整天喊着仗怎么打，兵就怎么练，现在真打仗了，又都怕担责任了。我们整天喊着担当精神呢，总指挥。哎，这帽子你可不敢随便扣啊！安全很重要。不安全的训练，那就是不科学的训练。不科学的训练，训出来的部队哪能有战斗力啊？您再想想。如果说安全就是科学，那救灾不用去了，仗也不用打了，因为不安全也就不科学，是吗？我心疼肖郎，他是我们特战旅的兵。总指挥，报告。二号阵地危急，老雷，怎么办？王参谋，到！命令贺天高，不管是不是何玉凯的指挥部，都给我拿下。是。雷子，你和教导员送飞行员回去，其他人跟我行动。教导员。我请去楼下。这样，你们重不重？我自己带飞行员离开。我申请留下，也许能帮上忙。那行，你留下，负责看着俘虏。你们两个，随教导员行动。是，是。走了，一定要注意安全。是。好了，出发，出发。肖郎一号，肖郎一号，我是指挥部，我是指挥部，欢迎你们进攻新目标。肖郎收到。
飞行员还没有找到，搜索分队还没有联系上。是的，正在联系中，但是生命信号显示，他们并没有牺牲。这估计啊，又是徐战雷公明搞的电磁干扰，他们的二号阵地要守不住了，假装的声东击西，搞点小动作。如果他们碰上肖郎的话，应该已经被俘虏了。小梅，说说你的想法。你们看啊，如果这帮飞行员是被肖郎给救走，那他们一定会爬上峭壁，看看峭壁上面到底有什么。为什么？因为贺天高的好奇心。向北说的呢，也有道理，但这是演习啊，要翻越下面的峭壁，要冒很大的风险。命令：加强东西北三个方向戒备，别让雷公明的人钻了裤子。是。队长。我想带人去峭壁的南边侦查一下，做好防守。对，是。拉的仔细一点啊。是。弄草开始。是。要是偷袭的话，晚上一定会从这个地方上。放心吧，这么多仿真地雷，要想从这儿过，够他们喝一壶的。对于肖浪这帮人，千万不能掉以轻心。小六，到，观察周边情况。是。看来真的是蓝军指挥部呀，老董，打不打？小狼二号，检查装备，准备行动。小狼二号收到。怎么了？什么事儿？看一下，演习前，肖郎所有成员的伤病体检报告，尤其是甄志国和张敢，身上都有伤，加上疲劳作战这么久，现在又去爬峭壁，你怎么不早点拿出来？我说了也没人听啊！我这还快马加鞭的调出来的
小狼二号一就位。这支小狼一号，请讲。命你们立即放弃任务，立即撤离，立即撤离。王涛，怎么办？是回部队任务撤离。我是贺天高，为什么要放弃任务？贺天高，我是徐战，你给我听着，无条件执行命令，立即撤离。已经确定目标是蓝军指挥部。贺天高，听不懂我说话吗？我命令所有攀爬学院人员给我安全撤回。小亮，到，切断信号。啊，天狗，出什么事儿？我担着。是。真有埋伏，太贼了！这儿都有埋伏。南头改变了计划，咱们吸引火力，他们伸手斩首。所长注意，立刻展开斩首行动。行动。贺天高，贺天高指挥部，肖兰特战队已经判断南部胶皮，向你们发起突袭，向你们发起突袭。
老子参加国际侦察兵大赛的时候，你们这帮小兔崽子还是骑不走呢。急。
演习终止了。我知道，你们输了。怎么搞的？出了那么大事故？怎么了？刚才导演部打来电话，你的两名特战队员从悬崖上摔下去了，一死一伤啊教练。